तो हेलो एवरीवन टुडे आई एम हियर टू टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2025 एज यू कैन सी चैप्टर वाइज फॉर चैप्टर नंबर वन सॉल्यूशन दैट इज डिफाइन रोल्स लॉ हाउ इट इज अपलाइड बाय नॉन एडो सॉल्यूशन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी व्हाट इज एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ये सॉल्यूशन चैप्टर में से था देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफाइन द नर्स्ट इक्वेशन एंड इस एप्लीकेशन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल विद एन एग्जाम्पल ये सारे क्वेश्चन में बहुत रिसर्च के बाद लेके आया हूँ डिफ्रेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर वी हैव केमिकल कैनेटिक्स स्टेट एंड एक्सप्लेन द रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन डिफाइन हाफ लाइफ एंड डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देन वी हैव एक्सप्लेन द आर एन हेज इक्वेशन एंड सिग्निफिकेंस देन द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें से देख लेते हैं हम लोग तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ड ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट विद यूर ऑक्सीडाइजेशन स्टेट्स देन विद एक्सप्लेन द लेंथ एड कॉन्ट्रेक्शन एंड इस कॉन्सिक्वेंसेज लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस एंड इसको द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स द नेक्स्ट चैप्टर में जब हम आ जाते हैं कॉन्डेशन कंपाउंड में डिफाइन फेरनर्स थ्योरी ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विद एन एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट वी हैव राइट द आई यू पी एस इन एम्स द फॉलोइंग कॉन्डेशन कंपाउंड देन कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो है सो आप देख पा रहे हो इसमें जो है सो आई यू पी एस सी नेम्स आपसे पूछे जाएंगे कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स को तो याद कर लेना बहुत जरूरी है नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं तो एलोकेलेंस एंड एलोलेंस एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिफ्रेंस बिटवीन एस एन वन एंड एस एन टू मैकेनिजम्स देन नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइब एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ रेजिनेटेड कंपाउंड्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब एल्कोहल फेनोल्स एंड एथेंस वाले चैप्टर में से आप देख लीजिए एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल फेनॉल फ्रॉम बेंजियन डिस्क्राइब द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल विद सुटेबल रिएक्शन देन वी हैव वाटर विलियम्स ऑफ सिंथेटिक एंड इट्स एप्लीकेशन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर वी हैव एल एल डे हाइड्स कैटॉन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसमें डिफरेंस बिटवीन एल डे हाइड्स एंड कैटॉन्स बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज देन नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन देन हाउ डू कार्बोक्सिलिक एसिड सो एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट चैप्टर है एमाइंस उसमें से आप देख लीजिए डिफाइन एमाइंस एंड क्लासिफाई देम बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेलरी एमाइंस विद एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई डू एमाइंस एक्ट एज बेसिस कंपेयर द बेसिस बेसिसिटी ऑफ अमोनिया देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी एमाइंस को पढ़ लेना बहुत जरूरी है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एल्कि ग्रुप्स ऑन द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस एक्सप्लेन वाई एन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमाइंस ये सारे क्वेश्चन एक्सपर्ट्स को लेकर बनाए गए हैं देन बायो मोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है जिसमें डिफाइन डिफरेंस बिटवीन डी एन एन आर एन ए एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एट लास्ट वी है वाटर एंड जैक डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सो रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप ये सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत मुश्किल के बाद कई एक्सपर्ट्स केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेकर उन सब से क्वेश्चन इकट्ठा कर करके मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं फिजिक्स का पेपर आई नो थोड़ा टफ था उसमें कुछ सेट्स मुश्किल आ गई थी बट डोंट डू सच मिस्टेक्स इन केमिस्ट्री जरूर पढ़ कर जाइए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चंस को बहुत हद तक आप तैयारी कर लीजिए हो सकता है इनसे रिलेटेड टॉपिक इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए जो वन मार्क्स टू मार्क्स थ्री मार्क्स फाइव मार्क्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में सो इट इज़ नेसेसरी कि आप इन सारे क्वेश्चन को मोस्टली आपने पढ़ ही लिया होगा बट स्टिल अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छा खासा टाइम बची है इन सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स डू वेल प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी बेस्ट फिजिक्स की तरह ना हो जरूर ध्यान रखिएगा बिकॉज फिजिक्स में जो लोग पढ़ कर गए थे उनके लिए वो बेस्ट था उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था एंड मेनी ऑफ देट सेट दट येस वी हैव स्टडीड एंड दैट्स वाई पेपर इज गुड आई नो पेपर थोड़ा टफ था कुछ सेट्स बट इफ यू हैव स्टडीड इट विल भी गुड फॉर यू सो इट्स अगेन हम्बल रिक्वेस्ट पढ़ के जाइए इन सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए कुछ केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये सारे क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया गया है उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके सारे क्वेश्चंस मंगाई है ताकि कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए इस स्पेशली फॉर द साइंस स्टूडेंट्स जरूर मेहनत कीजिए थैंक यू ऑल ऑफ यू